నమస్కారం ఆన్లైన్లో వీడియో పాఠాలను వీక్షిస్తున్నటువంటి వారందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు పదవ తరగతి భౌతిక రసాయన శాస్త్రంలోని కటకాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి కిరణ చిత్రాలు గీయడం అనేటువంటి అంశం గురించి తెలుసుకుందాం కటకముతో ప్రతిబింబము ఏర్పడే విధానాన్ని తెలిపే కిరణ చిత్రాలు గీయడానికి నియమాలు మొదటగా ప్రధానాక్షమునకు సమాంతరముగా పతనము చెంది కిరణము వక్రీభవనం చెంది నాభిగుండా ప్రయాణించును చూడండి ఇక్కడ కటకం ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఇది నాభి సి వన్ సి టూ అనేటువంటివి వక్రతా కేంద్రాలు కావు ఇవి కటకము నుంచి టూ ఎఫ్ దూరాన్ని సూచిస్తాయి ఈ విషయాన్ని గమనించగలరు ఇప్పుడు ఒక కిరణం సమాంతరంగా పతనం చెందినట్టయితే అంటే ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా పతనం చెందినట్టయితే అది ఎలా వెళుతుంది పతనం చెందినటువంటి కిరణం చూడండి ఇది ఎఫ్ గుండా ప్రయాణించును ఇది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ప్రతి కిరణ చిత్రంలో కూడా మనము ఆల్మోస్ట్ అన్నిట్లో కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తాము ఒక కిరణము ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా అది ఎఫ్ గుండా వెళుతుంది రెండవ నియమాన్ని మనం చూద్దాం కటక కేంద్రము గుండా పతనము చెంది కిరణము విచలనం చెందకుండా ప్రయాణించును చూద్దాం కటకము ప్రధానాక్షము ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ సి వన్ సి టూ పి చూడండి కటక కేంద్రం గుండా మరి వెళ్ళేటువంటి కిరణము ఇది ఎలా వెళ్తుందో చూద్దాం చూడండి ఇది ఏ విధమైనటువంటి విచలనం లేకుండా ప్రయాణించింది మూడవ నియమం చూద్దాం కటకం నాభి గుండా పతనము చెంది కిరణము వక్రీభవనం చెంది ప్రధానాక్షములకు సమాంతరముగా ప్రయాణించను చూడండి కటకము మరియు ప్రధానాక్షము సి వన్ సి టూ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ పి మరియు వచ్చేటువంటి కిరణము నాభి గుండా వచ్చింది ఈ నాభి గుండా వచ్చేటువంటి కిరణము ఈ విధంగా ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా ప్రయాణిస్తుంది సందర్భము నాలుగు చూడండి కటకం ప్రధానాక్షము గుండా పతనము చెందు కిరణము ప్రధానాక్షము గుండా ఏ విచరణం లేకుండా ప్రయాణించను ఇది నాలుగవ సందర్భం చూడండి ఇక్కడ ఈ తెల్లగా కనిపించేటువంటిది ప్రధానాక్షం గుండా వెళ్ళేటువంటిది చూద్దాం మరి ఇది ఏ విధంగా ప్రయాణిస్తుందో చూడండి కటకము ప్రధానాక్షం గుండా వెళ్ళేటువంటి కిరణము కూడా ఏ విధమైనటువంటి విచరణం లేకుండానే ప్రయాణించను కిరణ చిత్రాలను గీయనప్పుడు ఈ నాలుగు సందర్భాలని నాలుగు నియమాలని లోపల ఏవైనా రెండింటిని ఉపయోగిస్తాము ఆ ఉపయోగించి కిరణాలను పూర్తి చేసి ఆ కిరణాలు ఖండించుకున్నటువంటి చోట వస్ ప్రతిబింబం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఆ ఖండించుకున్నటువంటి చోటు నుంచి ప్రధానాక్షం పైకి లంబాన్ని గీసినట్టయితే అది ప్రతిబింబం యొక్క ఎత్తును తెలియజేస్తుంది కాబట్టి విద్యార్థులందరూ కూడా మరి కిరణ చిత్రాలు గీయనప్పుడు ఈ నాలుగు నియమాలను గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మరి ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని ఒక కుంభాకార కటకానికి వివిధ స్థానాల్లో వస్తువు ఉంచినప్పుడు ప్రతిబింబం ఎలా ఏర్పడుతుందో మనం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ వస్తువుని సీకి ఆవల ఉంచినప్పుడు ఏర్పడిన ప్రతిబింబమును చూపు కిరణ చిత్రము గీచి ప్రతిబింబ లక్షణాలు రాయుట అంటే వస్తువు సీకి ఆవలా ఉంది ప్రశ్న ఇలానే కాకుండా ఇంకా సంఖ్య కూడా ఇచ్చి ఇవ్వవచ్చు అంటే సి అనేటువంటిది ఇవ్వకుండా ఒక కటకము దాని యొక్క నాభ్యంతరము పది సెంటీమీటర్లు అయినట్టయితే వస్తువు కటక కేంద్రము నుండి ముప్పై సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉంచినప్పుడు ఏర్పడేటువంటిది అంటే నాభి ఎంత ఇచ్చారు మనకి పది సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు వస్తువు కేంద్రకం నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్లు అంటే మనకి సి టూ అనేటువంటిది ఇరవై అవుతుంది ఆ వస్తువు సి అవతల ఉంటుంది అంటే ఇలాంటి విధంగా కూడా ప్రశ్న ఇవ్వచ్చు కాబట్టి పరీక్షా పత్రంలో వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలను క్షుణ్ణంగా చదివి వస్తువు స్థానాన్ని నిర్ధారించుకొని ఏ స్థానంలో ఉందో వస్తువును మరి చూసి మనం ప్రతి కిరణ చిత్రాలకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మనం ఒకటో సందర్భాన్ని చూద్దాం వస్తువుని సీకి ఆవల ఉంచినప్పుడు ఏర్పడిన ప్రతిబింబం చూపు కిరణ చిత్రమును గీచి ప్రతిబింబ లక్షణాలను రాయుట చూడండి ఇక్కడ మొట్టగా కటకం తీసుకున్నాం కటకాన్ని గీసిన తర్వాత ప్రధానాక్షాన్ని గీసాం నాభిని కటక కేంద్రాన్ని గీసాం తర్వాత ఎఫ్ వన్ గీసాం తర్వాత సి వన్ తర్వాత ఎఫ్ టూ తర్వాత సి టూ గుర్తించాం వస్తు స్థానము సికి ఆవలగా ఉంది కాబట్టి వస్తువుని సికి ఆవలు పెట్టాం ఇప్పుడు కనీసం రెండు కిరణాల అవసరం ఒకటవది ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా వచ్చినటువంటి కిరణం ఈ కిరణము ఎలా వెళ్తుంది ఎఫ్ గుండా వెళ్తుంది రెండవ కిరణం తీసుకుందాం వస్తువు యొక్క ఒక నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ కిరణం నాభి గుండా వచ్చింది ఇది 
ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా వెళ్తుంది ఈ రెండు కిరణాలు ఇక్కడ ఖండించుకున్నాయి ఈ ఖండించుకున్నటువంటి చోట ప్రతిబింబము ఏర్పడుతుంది ఈ ఏర్పడినటువంటి ప్రతిబింబ లక్షణాలను మనం పరిశీలిద్దాం చూడండి ఇది మనకి ఇంత పూర్వం వచ్చినటువంటి కిరణ చిత్రం గీసినటువంటిది దీని యొక్క ఏర్పడిన ప్రతిబింబ లక్షణాలు చూసినట్టయితే వస్తువును మరియు ప్రతిబింబాన్ని పోల్చి చూస్తే తల క్రిందులుగా ఉండేటువంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడింది వస్తువు పరిమాణం కంటే చిన్నగా ఉండేటువంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడింది తల క్రిందులుగా ఏర్పడినటువంటి ప్రతిబింబాలన్నీ కూడా నిజ ప్రతిబింబాలు కాబట్టి నిజ ప్రతిబింబము ఇది ఎఫ్ కి సేకి మధ్య లోపల ఏర్పడింది ఈ విధంగా కిరణ చిత్రం ద్వారా ప్రతిబింబ లక్షణాలను గీయవచ్చు రెండవ సందర్భాన్ని పరిశీలిద్దాం వస్తువు సిపై ఉంచినప్పుడు ఏర్పడే ప్రతిబింబము మరియు దాని ప్రతిబింబ లక్షణాలను గురించి చూద్దాం చూడండి కటకము ప్రధానాక్షము ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ సి వన్ సి టూ పిలను గుర్తించాం వస్తువు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది సి మీద ఉంది చూడండి వస్తువు సి పైన ఉంది రెండు కిరణాలు తీసుకోవాలి మనం ఒకటి ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా ఇది ఎలా వెళ్తుంది ఎఫ్ గుండా వెళ్తుంది రెండవ కిరణం కటక కేంద్రం నుంచి వెళ్ళేటువంటిది ఏ విధమైన విచరణ లేకుండా వెళ్ళింది ఇది ఇక్కడ ఖండించుకున్న ఈ ఖండించుకున్న చోట మనకి ప్రతిబింబం అనేటువంటిది ఏర్పడింది చూడండి ఈ ప్రతిబింబము యొక్క లక్షణాలను పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఏర్పడినటువంటి ప్రతిబింబము తల క్రిందులుగా ఉంది వస్తువు పరిమాణం ఎంత ఉందో ప్రతిబింబ పరిమాణం కూడా అంతే ఉంది ఇది తల క్రిందులైన ప్రతిబింబం కాబట్టి ఇది నిజ ప్రతిబింబము సి వద్దనే ఏర్పడింది అంటే వస్తువు సి దగ్గర ఉంటే ప్రతిబింబం కూడా సి వద్దనే ఏర్పడింది ఇంకొక సందర్భాన్ని పరిశీలిద్దాం చూడండి సందర్భం మూడులో వస్తువు సికి ఎఫ్ కి మధ్యలో ఉంచినప్పుడు ఏర్పడే ప్రతిబింబం దాని యొక్క లక్షణాల గురించి చూద్దాం చూడండి వస్తువు ఎఫ్ కి సి కి మధ్యలో పెట్టాం రెండు కిరణాలు తీసుకుంటున్నాం ఒకటి ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా అది గుండా వెళ్తుంది రెండవ కిరణం కటక కేంద్రం నుంచి పి గుండా వెళ్ళేటువంటిది ఈ రెండు కూడా ఈ ప్రదేశాల్లో ఖండించుకున్నాయి ఈ ఖండించుకున్న చోట మనకు ప్రతిబింబం అనేటువంటిది ఏర్పడింది ఇది ప్రతిబింబం యొక్క లక్షణాలని పరిశీలిద్దాం చూడండి వస్తువుని మరియు ప్రతిబింబాన్ని పరిశీలించినట్టయితే తల క్రిందులైనటువంటి ప్రతిబింబము వస్తువు పరిమాణంతో పోలిస్తే ఇది పెద్దదైనటువంటి పరిమాణం ఏర్పడింది ప్రతిబింబం ఏర్పడింది వస్తువు పరిమాణం కంటే పెద్దదైనటువంటి ప్రతిబింబము తల క్రిందులుగా ఉంది కాబట్టి ఇది నిజ ప్రతిబింబము ఇది సి కేవల ఏర్పడింది మరి యొక్క సందర్భాన్ని పరిశీలిద్దాం చూడండి సందర్భం నాలుగు వస్తువును ఎఫ్ పై ఉంచినప్పుడు ఏర్పడిన ప్రతిబింబము చూపు కిరణ చిత్రము వేసి లక్షణాలు రాయడం వస్తువు ఎక్కడ ఉండాలి ఎఫ్ ఎఫ్ దగ్గర ఉంది వస్తువు నుంచి ఒక కిరణం ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా తీసుకున్నాం ఇది ఎలా వెళ్తుంది ఎఫ్ గుండా వెళ్తుంది రెండవ కిరణం పి గుండా వెళ్ళేటువంటిది తీసుకున్నాం ఎలాంటి విచరణ లేకుండా వెళ్ళింది ఈ రెండు కిరణాలని పరిశీలిస్తే సమాంతరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎటువైపు పొడిగించినా కానీ ఖండించుకోవు కాబట్టి ప్రతిబింబము అనంత దూరంలో వెళ్తుంది ఏర్పడుతుంది మరి ఇన్లార్జర్ అంటే పెద్ద వస్తువు కంటే పెద్దదైనటువంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ప్రతిబింబము మిథ్యా ప్రతిబింబమా నిజ ప్రతిబింబమా చెప్పలేము ఎందుకంటే ఈ రెండు కిరణాలని ఎంత దూరం పొడిగించినా వెనకకు పొడిగించినా ఖండించుకోవు ముందు వైపుకు పొడిగించినా ఖండించుకోవు కాబట్టి అది మిథ్యా ప్రతిబింబమా మరియు నిజ ప్రతిబింబ అనేటువంటి చెప్పలేము కానీ ప్రతిబింబము మాత్రం వస్తువు కంటే చాలా పెద్దదైనటువంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ప్రతిబింబము ఆనంద దూరంలో ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి విషయాలు మాత్రమే చెప్పగలము ఈ ఒక సందర్భానికి సంబంధించి ఇంకొక సందర్భాన్ని పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ వస్తువు అనేటువంటిది ఎఫ్కి పికి మధ్యలో ఉంచడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిబింబ లక్షణాలను పరిశీలిద్దాం చూడండి వస్తువు అనేటువంటిది ఎఫ్కి పికి మధ్యలో ఉంది ఒక కిరణము ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది అది ఎలా వెళ్తుంది ఎఫ్ గుండా వెళ్తుంది రెండవ కిరణము పి గుండా వెళ్ళింది చూడండి ఈ రెండు కిరణాలను ఇక్కడ పరిశీలిస్తే ఇటువైపు ఎంత దూరం పొడిగించినా వాటి మధ్య దూరం పెరుగుతూ వెళ్తుంది ఇలా కాబట్టి ఇటువైపు పొడిగిస్తే అవి ఖండించుకోవు కాబట్టి వెనకకి పొడిగించాలి ఈ విధంగా వెనకకు పొడిగించడం వల్ల అంటే కిరణాలను వెనకకి పొడిగించడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి ప్రతిబింబాలు చూద్దాం ఒక్కసారి ఎలా పొడిగిస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఆ కిరణాన్ని పొడిగించాం రెండో కిరణాన్ని పొడిగించాం పొడిగిస్తే ఈ రెండు ఖండించుకున్నాయి ఈ ఖండించుకున్న చోట ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది చూడండి ఈ ప్రతిబింబం కూడా నిటారైనటువంటి ప్రతిబింబము ఏర్పడింది కాబట్టి ఇది ఇలా నిటారైనటువంటి ప్రతిబింబాలని మనము తెర మీద పట్టలేము వీటిని మనం మిథ్యా ప్రతిబింబాలు అంటాం వీటి యొక్క లక్షణాలను మరి చూద్దాం చూడండి ఏర్పడినటువంటి ప్రతిబింబం అనేటువంటిది నిటారుగా ఉంది వస్తువు పరిమాణం కంటే పెద్దగా ఉంది ఇది మిథ్య ప్రతిబింబము అంటే కుంభాగార కటకాన్ని ఉపయోగించి వస్తువు కంటే పెద్దదైనటువంటి మిథ్యా ప్రతిబింబము 
ఎఫ్ కి పికి మధ్యలో వస్తువు ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా కుంభాకార కటకాలకు సంబంధించినటువంటి కిరణ చిత్రాలు మరియు వాటి యొక్క లక్షణాలను మనం తెలుసుకోవచ్చు మరి పుటాకార కటకాలకు సంబంధించి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం చూడండి పుటాకార కటకం తీసుకున్నాం సందర్భం వస్తువుకి సికి ఎఫ్ కి మధ్యలో ఉంచినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మరి ఇక్కడ వస్తువు చూడండి ఎఫ్ కి సికి మధ్యలో పెట్టాం ఇప్పుడు చూడండి ఒక కిరణం ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా గీసాం మరి ఇంతకు ముందు అవేమో కేంద్రీకరణ కటకాలు ఇది వికేంద్రీకరణ కటకం కాబట్టి ఎఫ్ నుంచి వికేంద్రీకరణ జరుగుతున్నట్టుగా ఇది బయటికి వెళ్తుంది కిరణం కాబట్టి మనకు వచ్చేటువంటి కాంతి కిరణం ఈ విధంగా బయటికి ఎఫ్ నుండి బయటికి వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది రెండవ కిరణం పి నుంచి గీస్తాం ఇది ఏ విధమైనటువంటి విచలనం జరగకుండా వెళ్తుంది చూడండి ఈ రెండు ఖండించుకున్నటువంటి చోట ప్రతిబింబం అనేటువంటిది మనకు ఏర్పడుతుంది మరి చూడండి ఇక్కడ వస్తువు చాలా పెద్దగా ఉంది ప్రతిబింబం ఏమో చిన్నగా ఉంది అది కూడా ఎలా ఉంది ఎఫ్ కి పికి మధ్యలో ఉంది అదేవిధంగా ఈ ప్రతిబింబము నిటార్గా ఉంది ఈ పుటాకార కటకానికి సంబంధించి ఇంకొక సందర్భాన్ని చూసిన తర్వాత వీటి యొక్క లక్షణాల గురించి తెలుసుకుందాం చూడండి ఈ సందర్భంలో మనం ఇక్కడ వస్తువు అనేటువంటిది ఎఫ్ కి పికి మధ్యలో ఉంచాం చూడండి వస్తువు అనేది ఎఫ్ కి పికి మధ్య ఇంతకు పూర్వం ఎఫ్ కి సికి మధ్యలో ఉంచాం మరి ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుందో ఒకసారి ఊహించండి చూడండి ఒక కిరణం ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా గీసాం ఇది ఎఫ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా వికేంద్రీకరణ చెందినట్టుగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంకొక కిరణం పి నుంచి వెళ్ళేటువంటి కిరణాలు తీసుకున్నాం ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ చూడండి మీరు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఇవి ఖండించుకున్నాయి ఆ ప్రదేశం లోపల మనకి ప్రతిబింబం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు కూడా గమనించండి వస్తువుతో పోలిస్తే చిన్నగా ఉంది మరియు నిటార్ అయినటువంటిది ఎఫ్ కి పికి మధ్యగానే ఏర్పడింది అంటే దీని ద్వారా మనం ఒక కంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఒక నిర్ధారణకు రావచ్చు ఈ రెండింటిని గమనించినట్టయితే రెండు సందర్భాల్లో కూడా అయినటువంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడింది నిటార్ అయినటువంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడింది అంటే పుటాకార కటకాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు మనకి ప్రతిసారి కూడా మిథ్యా ప్రతిబింబాన్నే పొందుతున్నాము చూడండి ఏర్పడినటువంటి ప్రతిబింబం యొక్క లక్షణాలు నిటార్ అయినది వస్తువు పరిమాణం కంటే చిన్నదైనది మరియు మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడింది ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గమనిద్దాం కుంభాకార కటకాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి మిథ్యా ప్రతిబింబము ఉంది పుటాకార కటకాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి మిథ్యా ప్రతిబింబము ఉంది ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి పుటాకార కటకం వల్ల వస్తువు పరిమాణం కంటే చిన్నదైనటువంటి మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడితే కుంభాకార కటకం వల్ల వస్తు పరిమాణం కంటే పెద్దదైనటువంటి మిథ్యా ప్రతిబింబము ఏర్పడింది ఈ విధంగా పుటాకార కటకాల వల్ల కుంభాకార కటకాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి ప్రతిబింబాలను వాటికి సంబంధించినటువంటి కిరణ రేఖ చిత్రాలను గీచి వాటి యొక్క లక్షణాలను కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు కాబట్టి విద్యార్థుల అందరికీ సూచన ఏంటంటే విద్యార్థులందరూ కూడా ప్రశ్నాపత్రంలో వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలను క్షుణ్ణంగా చదివి వస్తువు స్థానాన్ని గమనించి మరి ఎంపిక చేసుకొని దాన్ని నిర్ధారణ చేసుకొని కిరణ చిత్రాలు గీసినట్టయితే ఏ విధమైనటువంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా మీరు పరీక్షల్లో పూర్తిగా సన్నద్ధం కాగలరు ఈ విధంగా విద్యార్థులందరూ కూడా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలని ఆశిస్తూ నమస్కారం మరి ఇంకొక వీడియోతోటి మనం కలుసుకుందాం